Zoom Basics and Beyond, hopefully, uh, mabigyan ko ng justice yung introduction sa akin ni Ma'am Dan. So, um, I've been a user for more than three years na po ng Zoom. And ito po ay ginagamit namin uh, with our Taiwanese partner and my other friends of mine na uh, nasa ibang bansa. So, for that, those past three years, ay okay naman po yung kanyang application. Mamaya ay tuturok po sa inyo yung iba't ibang uh, way para masecure po natin yung ating Zoom. Mamaya, mamaya na lang po yung mga tanong na tungkol dun sa security. So, don't limit your challenges, challenge your limits. According to Ralph, each day we must strive for constant uh, improvement and never-ending So, ano ba ang uh, virtual class? So, virtual class, sabi niya, <coughs> I simply uh, making use of virtual classroom wherein uh, we have this online environment which allows both of us, the teachers and the students, to communicate, interact, or collaborate our, um, our ideas. And uh, when we say collaborate, uh, we could do it online, uh, real time. Okay? Although may mga virtual classroom naman na Uh, meron tayong uh, iba't ibang klase ng learning, di ba? Meron po tayong online class, pero ano po siya? Uh, pwede po siyang synchronous at saka asynchronous, which is yung lagi po natin ginagamit. And then, uh, just a preview of the learning management. Ang, uh, meron po tayong iba't ibang klase, meron po tayong free subscription, tapos meron din po tayong with payment. So, yung ginagamit po natin like Neo, LMS, and Canvas, may mga payment po yan. Yung Google Classroom, pwede po kayong mag-opt doon sa Google Classroom if in case na may mga bata kasi normally ang, ang account ay Google, no? Or nagkakaroon ng problem with, with our new LMS. Pwede nyo pong gawing side, <laughs> side yung Google Classroom. Pero Microsoft Ambassador pa ako. Pero Google yung aking inanon ko. Pasensya na. So, how do we engage? Okay. So, engaging with our students and other people, we could use online meetings or online conferences. So, online meetings, uh, there are a lot of applications, pero top three, we have the MS Teams, the Zoom, and the Skype. So, MS Teams, ang uh, run through ko lang na lang po. Yung MS Teams, yung Zoom, yung Skype, mostly sa kanila ay pare-parehas yung features nila. Although, may ibang features si MS Teams na wala kay, ah, merong uh, features si Zoom na wala kay MS Teams. Like, uh, uh, sige, lahat po meron siya online meetings, meron din siya screen sharing, uh, multiple screen sharing, meron din po lahat sila. Uh, si Zoom, mas advantage siya kasi pwedeng, pwede natin i-control yung 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 pag-share po ng mga uh, participants pati ng host. Tapos pwede rin po ako magpasa ng kunwari ako po yung host, pwede kong ipasa yung role ng pagiging host ko doon sa ibang participants. Unlike kay MS Teams, parang uh, lahat naka-online, uh, lahat na naka-connect ay pwedeng maging host. Tapos yeah, uh, meron din recordings and scripts sa sa so, MS Teams, yun na lang po dalawin ko compare ko. Hindi natin sama si Zoom, ay si Skype. Pero uh, meron din po siya mga features na ganyan. So yung sa recordings and transcripts naman po, like kay MS Teams, meron siya recordings, pero all recordings will be, will be stored in the cloud. Kaya uh, after niyo pong, uh, after ng meeting, uh, makikita niyo po yun dun sa MS Teams po ninyo na meron kayong recorded na meeting. Yung nga lang, kapag yun po ay shinare ninyo, uh, kailangan merong account yung uh, Outlook, Outlook account yung, yung pag-sharean po ninyo. Or uh, dapat merong streams account. Unlike sa Zoom, pwede nyo pong uh, plus sa MS Teams yung recordings, hindi nyo po siya download Unlike sa Zoom, pwede nyo pong i-download yung mismo recordings. So pwede po siya nakasave dun sa particular uh, a particular folder sa computer po ninyo, tapos meron din po siyang nasa cloud. Yun. And then, uh, kay Zoom, uh, meron siyang audio at saka meron siyang video recordings. Uh, kay, kay MS Teams, as far as I know, uh, meron po siyang ano lang, uh, yung video, as in yung entire video nung inyong meeting. And then, in terms of chat, parehas po yung MS Teams and Zoom, And Skype man po siyang private and public chat. So, 
Uh, meron po tayong facility, di ba, uh, kanina, meron po mga natsi-chat, nakalagay po doon, uh, sent to every everyone, so lahat po na nasa meeting room makakabasa nung sinend po ninyong message pag siya ay naka-everyone. So it, it means naka-public. Pero kapag halimbawa, kinlik niyo po yung everyone, meron doon drop-down, uh, sinilat niyo yung particular participant, then that is the time magiging private po yung uh, message po ninyo. And then you could join anywhere in any device sa lahat ng tatlong ito. Okay? Pwede po sa mga uh, desktop, laptop, Titan machines, kahit anong gano'n. Thank you po. Yan. So, okay lang po. Wala po siya marirecord. So, okay. <laughs> I'm muted. <laughs> Yan. Thank you po. So, ayan po. So, yun dun sa meetings, upcoming, ito po yun. So, makikita po ninyo yung mga nakaschedule yung meetings. Magagawa po natin yan. Later, kapakita po sa inyo yung ano. And then, yung mga recorded meetings po ninyo. So, option kung gusto nyo record o hindi, yung lahat ng meetings po ninyo. So, kung pag-recorded yung meetings, uh, may kita nyo po yung mga list na recorded meetings po ninyo and then you could play it back. I mean, pwede nyo uh, panoorin ulit, pwede nyo open mismo yung kanyang uh, file dun sa mismong file explorer and then pwede rin po yung audio. Yan. And then contacts. Ito po sa phone. Okay. Ito naman po kapag, ka, kapag nasa machine. So, uh, meron lang siyang differences. Ito po. So, may, may pagka sa phone, po yung option. Tapos uh, sa laptop or sa desktop, meron po siyang four options. Okay po. So, uh, uh, mag-add mag ng contacts sa, from apps o di kaya yung mga contacts. Yeah. And then we have settings. Yun po. Ito po yung settings. Pag-click po nyo yung settings, ito po yung makikita nyo yung options. So, uh, naka ano po siya? Naka, parang naka-tab, naka-submenu. So, yung contacts, um, po siya may arrow dyan. So, pag-click po yan, lahat ng tungkol sa contact settings, yun po yung ma, um, mag appear So, meeting, ganun din, sa so chat and about. And then, kapag that, uh, desktop naman po or laptop, ito naman po siya. Pag-click po yan, yan, ito po ang makikita. Okay? Uh, sa meetings, kapag ka, ito lang po mismo yung kinlik po ninyo, hindi nyo siya sinet itong bawat isa. Okay? Ang uh, makikita po. Yan. So, meron tayong uh, iba't ibang uh, settings. Okay po. Meron po tayong auto-connect. Uh, ito sa kaliwa, parang lahat na yung audio, yung video, yung tapos sa participants, and nandito po siya, nakasummarize po siya dito sa kaliwa. Sensya na po sa phone. Ayan. Um, so, meron siyang auto-connect to audio. Pwede niyo po yung i-on. So, minsan po kasi kapag nag-join po tayo ng meetings, Nag-join po tayo ng meetings ay uh, ayaw po natin kaagad marinig yung boss natin. Po tayo, para nakamute po ka agad siya. Okay? And then, uh, yan. Uh, you could enable all, uh, always mute your microphone. Uh, pag pag nakagal po, ibig sabihin naka-disable. Pati po yung video. Uh, turn off my video. So, naka-disable din po yan. Uh, gusto nyo pong enable yung mismo feature na yun, slide nyo lang po yung slider para po siya enable. So, pag ganito po ang itsura, ibig sabihin po, po siya. So, yun po. Kung yung show uh, video preview, uh, sabihin, uh, nung videos nung, nung mga participants, pwede po natin makita upon uh, joining the meeting. And then, pwede rin po natin ipakita Ah, uh, pwede niyo pong option po natin kung hindi po makita yung mga walang video. Makita to ng lahat eh pag i-message. So, pwede niyo po siyang enable. Kaya po makikita po ninyo, naka-avatar lang po. Yung mga picture-picture lang po, yun po yung avatar lang po siya. Ah, uh, pero kung halimbawa, um, i-disable po ninyo ito, lahat lang po na may video, na merong video dun sa kanyang uh, machine, yun lang po ang pwedeng makita dun sa meeting. And then, you could always or disable the link for okay, this okay. And then, uh, pwede rin pong mag-autocopy uh, the link. So, always 
and always naka uh, naka uh, parang nakakapi na siya mismo dun sa clipboard yeah and then close captioning if you want to uh, kapag available po, no? when close caption is available soon will display it on the sa kanan naman po ito yung sa uh, desktop or sa machine so makikita po natin Huh. Ikita po natin dito yung um, yung options for general. So general, start, zoom, when I start windows. So ito, pwede nyo po yan na disable. Ito po yung default niya. So sa akin po, talagang uh, nakadisable mo na siya kasi alam nga naman every time na mag-on ka ng windows mo ay na ng ating na ating desktop or laptop, eh, naka-start na kagal yung Zoom. So, pwede mo yan i-disable. Unless, talaga ang work mo is upon, upon login mo sa uh, machine mo, sa computer mo, ay kailangan naka-Zoom meeting ka kaagad yan. Meron kasi mga ibang work from home na kailangan makita ka agad nila na naka-join ka dun sa Zoom meeting. Yan. So, when close, minimize me to notify at to the notification area instead of the task bar. So ito, uh, naka-enable para sa, po sa akin. So every time na uh, kinoclose ko po siya, na, nandun lang siya sa baba. Sa, sa may task bar. Okay? We could enable dual monitor since wala po akong, uh, isa lang po ang aking monitor. So naka-disable po siya. And then enter full screen automatically. Hindi pa po full screen. So lagi po siyang maliit lang. And then, anyway, pwede nyo naman po kasi i-full screen. May option naman po para mag-full screen yan. Yan. So, para sa mga nung kanina, auto-copy nung link. Ask, ask me to confirm when I leave meeting. So, every time po, ito po in-enable. Kasi so, every time, kunwari ba, kasi nagkamali lang po ako, naklik ko lang yung leave meeting or end meeting. So, meron po siyang uh, magpapapag na dialog box na kinakonfirm ko na talaga bang are you sure you want to leave and then show my connected time naka-disable pero uh, naka-enable po sa akin dito sa screenshots naka-disable po siya pero pag in-enable po niyo makikita po niyo yung number of minutes na lang po niyo okay tapos yung number of hours ng ng uh, duration ng zoom meeting makikita po niyo and then eh uh, ito po pwede niyo rin po siyang i I enable tap uh, you could select click this para um, like like for example ako baka makalimutan ko 5 minutes before the meeting nag set up na rin yeah. so magre-remind po siya either dun po sa uh, sa sa cellphone o di kaya dito po sa desktop Ah, ang email. Okay. Sige po. Nakamute ko naman po lahat. Ito po ah. Imumute ko na lang po direct. Yung ibang hindi nakamute. Okay. Iaalaw ko po kayo na pwede po kayo mag-unmute ng sarili po ninyo. Kay Zoom po kasi, pwede, pong, pwede ko pong i-control yun na ako lang ang pwedeng mag-unmute sa inyo. Okay po. Uh, ano ko po sa inyo? Nakaalaw po kayo na pwede yung unmute yung sarili po ninyo. Okay? Yung iba, wala po kasi silang video. Um, ang iba naman po ay naka-mute. Sige po. Yan. Okay na. Kung may question po, pwede naman po mag-raise hand. Okay. Salamat. So, going back po ulit. 
So you could remind yourself, uh, five minutes, ten minutes, pwede po kayo mag-set niya. And then stop my video and audio when my display is off or screensaver. So pwede niyo po yung in -call. And then reaction skin, ayun po. Uh, pwede po kayo mamili kung anong reaction screen. And then, wait lang po. Yan. Yeah. So for video, pwede po natin i- ah, Check ko lang po ha, kung sabay ko na po yung demo dun sa uh, pagpapakita ko ng screenshot. Okay lang po ba? Kita niyo po yung sa Zoom. Yes po. Okay po. Salamat. So, kita niyo po ngayon yung buong screen ko. Kanina po, ang nakita niyo lang ay yung PowerPoint ko. Kasi pwede po yun. Yan. Sa, sa settings po tayo, no? Ito po, nakikita niyo po itong settings. Yung sa Zoom, ito po mismo. No po. Ma'am, wala. Wala. Wala nang hirap siya. Sombrero lang ito ah. Ito po, dyan hindi na po para... Wala pa rin po? Ay, sorry. Nakapost pala ang aking screen sharing. Sorry naman po. Ayan. Thank you po. Meron na. Ayan. So nakikita niyo po, dalawang side. Okay na ngayon ma'am. Ayan po, running out of time. So, ganun po ulit tayo. <laughs> Ten minutes na lang, mag-end po ito. Okay po? So, balik na lang po ulit dito sa meeting na to. Okay po? Just in case na mag-end. Alright. So, ito po yung sa video. Okay? Doon po sa video. Sa video po natin, pwede nyo pong gawin. Ayan po. Di ba po, meron siyang option. Integrated webcam kasi possible po na meron kayong camera na naka, uh, naka ano lang, uh, kinoconnect through USB. So, pwede nyo po yung iselect. Kung ano po yung mga nakakonect sa desktop or sa laptop po ninyo or sa machine po ninyo, i-click nyo lang po yung drop down. Since ito po ay nasa, isa lang po ang camera ko, yung aking camera sa laptop, yan lang po siya, siya lang po yung option. And then, dun sa yung pinaka-projection niya po sa screen, ito po yung magiging difference niya. No, uh, kung 16 by 9 uh, yung widescreen or yung original ratio. Parang wala pong masyadong difference na po. Pero kapag naka-enable, yung enable HD, naka-disable po siya, makita niyo po yung difference. Medyo yung original ratio po niya, meron, meron siyang, uh, uh, parang may, meron pa po siyang, ano tawag doon? <laughs> yung meron po siyang sobra doon sa left and, side, uh, left and right side. 
Okay, pero may screen. Yung full po, naka white screen, ayan po. So, naka full screen po ako. So, 16 by 9 yung aking, yung aking uh, video projection. Pero pag enable HD ko po yan, nakita nyo po, uh, lumayo po siya. Pero hindi po ako lumalayo. Same pa rin po yung location ko. Yan. So, pwede kayo po, bahala po kayo kung ano kung gusto niyo yung, yung pitang kita yung mukha nyo or medyo, medyo malaya mga kanta. Yan. Yan po. Okay. Tapos, uh, you could mirror my uh, video. Yung mirroring po, ito po siya. Ang difference po niya, yan, pag naka- uh, naka-disable po yung mirror my, my video, hindi nyo po mababasa yung mismo uh, text. Ito po yun. Pero kapag ka naka-enable po siya, basa, mababasa po ninyo yung mismo text. Okay po. So, ako po always, ayun po yung difference niya. Meron ba akong text dito? Uh, uh, nakita nyo naman po dun sa aking PowerPoint yung, yung difference niya. Dito po sa kaliwa hindi basa, sa kanan po basa ko. Kunwari po ito, Sprite. Wait lang po ah. Nagaling ko lang po yung aking background. Para po makita po yun. Yeah. Yan po. So kapag ka, uh, ito po, naka-disable yung mirror, yan. Medyo basa po. Pag naka-mirror my video, baliktad na po. Nakabaliktad lang po siya. <laughs> Iwa po yung orientation. Yun lang po. Tapos, yan, yung touch up my appearance, wala masyado pong ano yan. Wala na po masyadong effect. Yan. Tapos, always display participant name on the under video. Kaya po may kita po natin kung sino yung particular person po na yun. Okay, particular person po na yun sa uh, uh, yung mga participants po natin. Makita, makikilala po natin sila kasi meron pong pangalan mismo dun sa videos nila. Katulad po nito. Meron po akong, makita po ninyo, meron po siyang mga pangalan. Nakalagay po kung ano yung pangalan nila. Okay. Tapos... Always show my video, sorry. Always show my uh, show video. Ito din po yung kanina kong binanggit. So hide non video, so enable disable lang po. Spotlight my video when I speak. Ito po yung nakita niyo nagigreen yung mismong box niyo. Okay? So kapag ka ito pa ay naka-disable, ibig sabihin kahit magsalita ka, hindi ko malalaman kung sino yung sasalita. Okay? So yan. Uh, by default naman po ito ay naka-enable. And then for our audio, ayan po, pwede nyo pong matest yung speaker, yung microphone, ayan po. So may kita po ninyo sa speaker, click, click nyo lang po yung test speaker para yung sound. Tapos kung okay, okay na po siya. Tapos sa microphone, ganun din po, ayan, nakikita nyo po yung movement. Ayan, ibig sabihin meron po siyang na, uh, nasasagap na, uh, na voice or na sound. And then, ayan. So, pwede po natin i-enable or disable itong mga features na ito. Pero normally, automatically join audio by computer. Okay? Mute my microphone when joining. Ayan. Kasi baka po mabigla lang kayo. Ayan. Tapos, press and hold space if I want to temporarily unmute myself. And then, sync buttons on headset. So, pwede niyo po siyang enable or disable. Ito po ay advanced options lang. So, hindi naman natin masyado kailangan niya. For the share screen, audio share screen, yan. So, ito po yung share screen niya. Okay. Uh, you could enter full screen when, when participants share the screen or pwede niyo po yan i-disable. As in, kapag nag-share siya ng screen, uh, naka, kung ano po yung the usual uh, size ng screen niya, yun po yung nakikita. 
And then, pwede po nating enable yung maximize zoom window when participant share the screen or pwede po siyang i-disable. And then, yeah, four minutes before the lockdown. Sorry po. And then, uh, scale to fit, uh, shared content. So, mas maganda po naka-enable po ito para naka-fit siya. Okay? Enable the remote control of all application. Ako po, dinisable ko po ito. Kasi, uh, kapag naka-enable po ito, ibig sabihin, inaalaw ko mismo yung... Ito po, may kita po ninyo yung pop-up. Inaalaw ko po mismo yung Zoom to, to take control. Yan. So, inano ko po yan doon sa uh, mga applications. Okay po. So, yan. Side-by-side -side mode, which is yung ito po. Yan, naka-side-by-side -side mode po ako. Pag dinisable ko po yan, so one at, a, one, at, one at a time lang po ang makikita sa screen. Pwede naman, nakikita nga pala yung lahat ng aking bong screen. And then, silence is a notification when sharing desktop. Pero sa akin po ay naka-enable. So, sabihin, uh, yun. Every time na meron system notification, uh, makikita po ninyo Yeah. Apo. Silent system notification when sharing desktop. Meron pong ano po, uh, comment. Mahirap sa class, laging under time pressure. Unlike kay MS Teams. Opo, kay MS Teams po kasi, parang binayara, binayara na po kasi natin yung Microsoft sub subscription. So talaga naka-unly time siya. Kay Zoom po, so parang ganun din naman. Yung nga lang kasi, ang, ang difference po ay kapag ka, uh, kunwari, tayo po kasi, sa MS Teams, kapag ka po, uh, ginagin po natin application na yun, kung sino lang po ang NASA organization natin, yung mga students lang natin, yung meron DLSUD account lang po ang pwede. Kaya kung, kung halimbawa, meron tayong defense, hindi po natin pwedeng uh, magamit sa MS Teams unless we request our IT support na mag-add tayo ng guest para pumasok doon sa mismong ating, uh, ating organization. Yun lang po yung difference po niya. Kay Zoom naman, kahit, kahit sino, pwede po. So, pwede kang mag-invite na external panel, external speaker, na kahit wala po siyang DLSUD account, ay pwede po siya. Pero kung sa students po natin, ayun po, ang, ang medyo mabigat lang po kasi sa mga bata. Yung MS Teams po kasi, kapag in-install po siya, medyo mabigat po yung, specific, yung specifications niya, yung hardware requirements. While sa Zoom po, po kasi, napaka-light na po niya. Kaya po ako, mostly po, ang mga bata ko, nagkakaroon ako 100% ng participation kapag nasa Zoom po ako, compared dun sa MS Teams. Yun po. And then, yan po. So, munod, we have yung sa chat. Ito na po yung sa chat settings na po. So, yan. You could include link review. Tapos, pwede natin change natin status after, kunwari, 30 minutes or uh, one hour, inactive po tayo dun sa meeting. Pwede po niyang automatic na ilalagay yung status na you're away. Okay? Tapos, ayun po, pwede niyo pong pagpaitan yung sidebar team, kung dark and you know, light. Sa akin po kasi, usually dark. And then, you could uh, unblock the users. Ayan po, kung meron kayo nakablock users. Ito po kasi, diba, meron po tayong mga contacts na pwedeng sa phone, yung kanilang cellphone yung gamit. O di kaya po yung contact natin, contacts po natin ay gamit yung mga uh, email account. Ayan. Yes. May question po na yung sa upon joining the account, talaga daw po bang automatic na naka ano, uh, video. So, pwede nyo po naka-disable po yun. So, you could enable or disable that. Pwede rin po uh, naka-unmute yung phone or naka-unmute po yung phone. Po. So, pag naka-select po ito, naka-enable po ito, ibig sabihin, upon joining, naka-mute po ka agad kayo. Pero pag ito po ay naka-disable, ibig sabihin, upon joining, rinig po ka agad kayo dun sa mute. Okay? Kaya po ako, normally, ini-enable ko po itong mute my uh, microphone. Yeah. Yeah. So... Oh, may iba-iba. Iba-iba po. 
Napuputol din siya kapag Tuesday. Nag-clash ng Saturday. Yan po, may time po. Ewan ko po ba kay Zoom eh. Or depende po siguro sa atin. Kasi ako po kahapon naman, naka-unly ako kahapon sa Zoom. Tapos, uh, Saturday po, yan, hindi po talaga ako naka-unly. Baka naman meron siya talaga option ni Zoom na sa week meron kang unly, unly time. Ganun po. Tapos meron din po yan time na kahit Sunday, naka-unly po siya. Uh, in terms of security po, ayan, meron po kasing option kay, kay Zoom na pwede nyo pong ma-secure. Ma okay. Opo, unlimited time po ang Teams compared sa Zoom and, uh, unless sa uh, Zoom po ay mag-subscribe. Okay, Teams po, ganun din po siya. Uh, meron po tayong subscription, kaya po tayo nakalimit. Opo, sir. Sir Ray, may time limit po ang free. Ang free po, uh, free subscription po at, uh, after 40 minutes. Ah, may. Ah, kaya pala na po ito. Okay. Opo, after 40 minutes. Kaya po sasabihan lang po natin ng mga bata na after 40 minutes, basta pag nag-end yung ating meeting, balik lang po agad. Okay, okay. Thank you. Thank you. Saka, nakikita naman po na kunwari, meron po siyang magpa-pop up na 10 minutes remaining. Yun po. Kaya may mga uh, natin po tayo as a host na meron na lang tayong 10 minutes. Yun okay, po. sige. Yun po. Uh, sabi ni Ma'am Lan, uh, at least yung 40 minutes ay after 5 minutes. At least meron tayong break after 40 minutes o so 5 minutes break. Di ba po? Tapos ulit. Mas okay din naman po yun, no? Opo, pag, M pag MS Teams, hindi po tayo pwede makapag-invite ng hindi tagalasal. Okay po. Ako po, uh, personally, nung, nung March... Ma'am, pwede po, pwede po mag-invite ng tagalabas. Opo, pwede po mag-invite. Ganito po. Pag MS Teams, pwede po tayo mag-invite pero hindi po tayo ng, ng permission sa ICTC na mag-create po siya ng guest account. Yun po. Tapos right after po ng, ng mismong meeting, i-ano na po kaagad yan, i-delete na po yung guest account na yun. So po, meron po, sorry ma'am, meron po kasi sa Teams na meron, pag nag po kayo ng email address, Ah, okay po. Uh, okay. Hindi na po kailangan ng permission from ICTC. Tapos, na-type nyo lang po yung email nung tagalabas. Tapos, salabas po yun doon na may nakalagay na this person does not belong to your organization. Do you want to invite him? Tapos po, ma-invite nyo na po sila. Okay po. Kasi ako po, based sa personal experience ko, nung nag uh, nagpa-defense po kami na meron kami external panel, hindi po talaga namin siya ma-invite kahit ang gawin namin. Kaya nag-request po kami. Na-invite po kasi yung CIL. Opo. Na-invite po ni CILP ang mga taga-deped po nung two weeks na ago po. Ah, okay po. Kami po ay March 21. Po namin, nagkaroon po kami ng defense na March 21. Kaya, ayun po, wala po. Kaya, nag-request po kami kay ICPS. Yun po. Kahit po ma'am, walang guess ako. Okay lang po. Basta may link po sila to the meeting. Tapos Ayan. po yung email, pwede rin yung po invite sila via email. Ayan. At doon so po sa mismo ko sa ayun. Ayun po. So good news po yun na meron pong permission na, uh, meron na po tayong ganun na pwede nang gumamit ng uh, MS Teams na kahit tagalabas. Ayun po. Salamat po for, for that info. Kasi talaga nung, nung una namin ginamit po, wala eh. <laughs> Hirap po kami. Ayan. So, ngayon po, pwede na daw po. According to CIP. Ayan. Okay. Yung, 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 okay. yung, yung subscription per host is $14. So, kung ako pa ang host, uh, kasi personal account ko po siya. Kaya parang naging per participant po siya. Pero po ang host natin ay Yun po, pwede po yun. Uh, okay. 
terms of security, meron po siyang security feature. Hindi ito po. Uh, nakita, nakita niyo po yung nasa baba po, uh, nasa baba po na aking screen. Meron po doon option na security. Nakita niyo po yun. security pwede po kasi kayong mag-enable ng password o di kaya i-disable ko yung password so kapag wala po kayong nilagay na password ibig sabihin kahit sino basta meron link pwede po siya mag-join sa akin pero kung gusto niyo po siyang nakasecure only dun sa kung sino man in-invite ninyo na may alam na yung password yun lang ang pwede mag-enter dun sa akin po Tapos, meron po, um, ito po sa baba. And, and, nakikita niyo po ba yung aking, meron po siyang option na security? Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo po ba? Ito po. Nakikita niyo po ito. virus ata ito. Wala po. Wala <laughs> po ah. Hindi makita eh. Yan po. Yan po. Kita niyo po yung kita niyo po yung scan, yung screenshot ko. Ito po yung security po niya. Okay. At any time, pwede po kayo mag-kick out ng participants. Pwede niyo pong ilock mismo yung meeting na to. Contain lang po siya para sa atin. Tapos, pwede nyo po, uh, meron po kayong tinigaw ng meeting. Ibig sabihin, every time na meron mag-join na participant, nakikita nyo po siya, sa waiting siya, sa waiting room. Tapos, kung gusto nyo po siya, kung gusto nyo po siya, tapos, sorry, kung gusto nyo po siyang uh, uh, mag-join sa meeting room, pag naka-enable po yung waiting room, every time na meron Pasok na participant, uh, makikita niyo po doon yung pangalan niya, tapos meron pong option doon. Kung siya po ay i-allow nyo, allow to join the meeting or not. Tapos makikita niyo rin po doon sa... Oh. Nakita niyo po yung uh, parang padlock. Ito po yung padlock. Nakita niyo po yan. Yes po. Yan. Remote control yan eh. Yan po. Yung padlock po na yan ay naka-encrypt po yung ibig sabihin po naka po siya ah uh, encrypt so hindi po siya pwedeng mapasok yun po ah uh, click niyo lang po yung mismo yung security meron po siyang option sa Diyan po, sa Zoom app ng security. Kasama po yun. Ito po, kasama po talaga siya. Edit. 
Ma'am Mary, Mary. 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 Wala po akong makita doon na security, ma'am. Mute, start video lang, tapos participants na. Sa desktop, sa, sa ano ko, ma'am? Sa last, sa last. Sa baba, meron mute. Okay. Opo, opo, mute, start video, participants, chat, share screen. Wala po yung security, ma'am. Okay. Uh, yung, yung Zoom na download po ninyo, meron po yung advanced, advanced settings. Meron pong option na kung gusto po ninyong i-install po yun. So, click po lang po yun. Para po ma-delegate Okay po. Thank you po. So, okay, going, sorry. Ayun po. So, going back po, ito po, uh, as far as I know, secured po yung ating meeting. Okay? Kasi meron po tayong password tapos naka-decrypt naman po siya. Ito po ay naka, may kita nyo man po yan, kahit po sa mga kahit po sa mga website na i-visit po natin, kapag may nakita po kayong padlock, ibig sabihin, secure po yung URL na yun. Or secure yung mismong application na yun. Okay. So, sa chat, so we're done with it. Virtual background na po tayo. So, sa virtual background, ito naman po. So, virtual background, ito po yung uh, makikita po, makikita po ninyo yung gusto po ninyong background. Ayan po. Kita po yung aking video, ay yung aking settings. Nasa top right ng Zoom app, yung window po ba o bago mag-join sa meeting? Wala po ba sa window sa loob ng Ito po, kita po ninyo. Ganito po. Uh, 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 Mamaya ko nabasa yung ibang mga question. Okay po, para tuyo-tuyo po tayo. So, yung virtual background po, Virtual background po, ayan. Pwede po ninyong iset yung virtual background po ninyo. Pwede rin po kayo set na sarili ninyong uh, image. Ayan po. So, click nyo lang po yung plus. Okay. Plus of yung plus po na icon. Pag kinlik po nyo yan, you could add image or you could add uh, you could add videos. Yan po. So, kunwari, uh, pili lang po kayo kung anong picture po ninyo na gusto po ninyong iselect from from your from your machine. Yun po. So, add image. So, add video, so ganun din po siya. Punta lang po kayo dun sa mga stored videos ninyo kung ano po yung gusto ninyong lagay as background uh, na inyong mga video. So, pwede po yun. Okay. Okay, and the next, recordings. Yan. Pwede nyo pong automatic na naka-record yung ating uh, ating uh, ating meetings. Okay po? I-ano nyo lang po siya. I-enable nyo lang po. Okay? Si pag may angel oxy, no? <laughs> Ayan. So, yung location. Na na pwede po nating palitan yung location. Ay, nasa Baco or St. Dominic. Ay, nasa ano siya. Ayan. Ayan. Alam po, ah, may um, na Nakita po ninyo, dun sa location, pwede nyo pong i-change yung file location nung masasave na recordings po. Okay? So, pwede po kayo mag-create ng sariling folder. Mag-create ng sariling folder. Kayo na po pipili. Ayan po. Tapos, ayan po, um, or kung ayaw nyo naman po, si, bahala na si Zoom kung saan niya po gusto. Safe, parang uh, automatic po yun. Doon sa user, uh, yung location niya, doon sa uh, mismong uh, folder ng Zoom. Then, at saan po nakainibaw kasi gusto ko pong pumili na sarili ko mismong uh, location record yung ating mga meetings. And then, pwede pong naka-enable din tong record a separate audio file. Ayan. For each participant who speaks, pwede ko rin po yung i-disable. So, lahat po 
tatanong ng participants, yung audio po niya, ay pwede pong nakaseptive po siya. Or pwede pong collaboratively sa isang meeting. Yan. Uh, you could optimize third party. Uh, you could add timestamp for the recording if you want to. Tapos yun po, record video during screen sharing. So, uh, kapag kahit po mag-annotate yung annotate yan, hindi po mara-record yung mismong uh, uh, yung dun sa videos ay uh, dun sa screen. Okay? So, enable nyo na lang po para pati yung mga pag-annotate nyo, yung lahat ng pinaghirapan nyo uh, during drawingan ay may ano po siya. Maipakita po. And then, keep temporary recording files. Ay, ako ba? Gusto po siyang ano, permanent. Yan po. And then, profile. You could change your profile. Even yung picture po ninyo. Yan. These things, yung gamit po na bandwidth. Keyboard shortcuts. If you want to add more keyboard shortcuts, pwede po yan. Enable nyo lang po. Okay? And then, for accessibility, if you want uh, uh, medyo maliit yung yung inyong captions, yung uh, text, pwede nyo po ito. Even yung chat display, yung so, I could select it. I could select Ayan po. Ayan, minute ko na po lahat. Okay po. So, I'm done with the settings. How to join meetings? Ayan. Um, automatically, teka lang po, clear ko lang yung aking inanotate. <laughs> Yan. Yan. Um, Daligan po natin to. Okay. So, yung sa uh, join meeting, sa limbawa, meron na pong nag-set ng meeting. Uh, tayo po ay maging participant lang. All you have to do is to join the meetings. Which is, I believe, ito po yung ginawa po ninyo kanina. Okay? So, ito po yung screen para sa mga uh, smart smartphones, smart gadgets. Ito naman po para sa desktop. Okay? All you have to do is to uh, type the meeting ID or personal link name. Naka, meron din po siyang drop down kasi meron po mga ibang meetings na recurring yung meetings. So, yung paulit-ulit yung meetings. So, yung link ID nila, yung meeting ID nila, ay pwede nyo na po kaagad ma-select dito sa naka-store na uh, meetings. Po. And then, ayan, pwede nyo rin pong palitan yung sa meeting na po na ito. Hindi ko po siya maisiset kasi mawawala po tayo. No? Uh, ped, ay, so, sige, pwede pala. Ay, hindi pala. Sorry. Hindi <laughs> pala. Sorry. Ayan. You could set, um, uh, you could rename your name. Dito po, yung Mary Lee. Ito po kasi talaga yung account ko. Uh, pero pinalitan ko lang po siya na Mary Lee. Yan. Pwede po magpalitan yan. Okay. And then, Okay. And then, uh, yan po, pwede pong I-connect agad yung, video, uh, yung audio, pati yung video, or pwedeng naka-turn off po siya. Yan. Tapos, click nyo lang po yung join. And then, yan. How to create meetings? So, paano po ba tayo mag-create ng meetings? Pwede po tayo mag-create ng meetings. Pwedeng ko na rin ngayon. Uh, naisip ako, naisip ako. Ngayon, agad-agad, no? mag-meeting tayo. So, pwede ko lang pong i-select yung new meeting. Okay? Tapos, click nyo lang po yung start a meeting. Okay? And then, 
Uh, pag kinlik yung start a meeting, lalabas na po yung kasunod na, ito na po siya. Okay? Na pwede na po kayo mag-invite ng participants. Or kapag naman po desktop, yan. So pag kinlik nyo lang po yung new meeting, ang lalabas naman po sa kanya ay ganito. Okay? Yan po ang lalabas sa kanya. Meron po siyang options sa baba na ikita po ninyo. Meron siyang pamakyan natin. Yeah. Inaas ko na lang. Yan. Um, Naka-unmute po kaagad. Yan po kasi yung settings na nila ito. So, naka-unmute po, po, po kaagad yung aking microphone, pati po yung video. And then, uh, kapag po uh, nag-start na po ako ng meeting, pwede po ako mag-invite. Pwede po ako mag-invite sa mga participants. Or pwede share ko kaagad yung screen. Or, yun nga po, yung option na up, uh, I-enable ko na yung aking uh, computer audio o di kaya yung aking, depende po kung ano pong gamit po yung audio. Yan. So, paano po gumawa ng scheduled meetings? So, pwede po yun. Uh, all we have to do is to click meetings again. Tapos, meron po siyang mag enable po kaagad yung schedule, meeting. Tapos, ta-type nyo lang po dyan. Ito po yung sa kaliwa sa phone. Ta-type nyo lang po pangalan ng meeting. Okay? Tapos, yung date, i-click nyo lang po itong, yan. Click nyo lang po yan. Para po lumabas po yung date picker. Okay? Pati po yung time. Pwede nyo pong iset from what time, how many how many hours, how many minutes, pwede nyo po siyang iset. I, I, ano dyan, I, set. Okay? Yung time zone, pwede nyo rin pong baguhin yung time zone. Yan po. So, pili lang po kayo dyan. And then, meron pong option kung siya ay recording. So, ibig sabihin, pwede nyo i-repeat yung meeting. Katulad po kami sa family po namin, meron po kaming, uh, every night, meron po kaming family uh, devotion. So, yung mga kapatid ng asawa ko, yan. So, meron po kaming repeat meeting. So, ito po, naka-enable lang po siya. Sa-select nyo lang po kung daily, kung weekly, kung monthly, gano'n po. Or naka-specify po yung repetition ng meetings. Yan po. Tapos, pwede nyo rin pong enable or disable yung personal meeting ID po ninyo. Kung gusto nyo pong, kung gusto po ninyong makita nila yung personal meeting ID ninyo. Or, kung ayaw nyo pong makita ng mga participants na gusto nyo pong invite, ay pwede nyo po yung i-disable. Okay? Tapos yung password, pwede po ninyong enable and disable din po. Ayan. Tapos uh, naka-enable yung host video on at saka participant video on. Okay? So naka-disable po yan. Ito naman, kapag ka nasa, okay, nasa schedule, uh, nasa desktop po or nasa laptop. So ganito po siya. Kapag nasa, laptop. Okay? Ito po. Kita po yung mismong Zoom. Kita nyo po ito yung Zoom app. No po. Okay na din po app ni Zoom. Uh, yan po. Ngayon po, kita na. Ayan, kita na. So, pag hindi ko po yung schedule, makikita po ninyo, di ba, yung aking mga annotations. Clear ko po muna aking annotations. Yeah. Okay? So, ito po, makikita po ninyo, pwede po natin, mag, pwede po tayo schedule ng okay? uh, CILT meeting. Po. Tapos, start date, ito po yung date picker, drop down this box naman po siya. So, pwede nyo pong iset kung ano pong month, kung ano pong day. Kunwari, May 14, yung time po, pwede po natin iset kung ano oras mag-start. So, kunwari, 12 p.m. And then, yung number of hours, up to 24 hours po siya. Okay? Although, sinasabi po niya, the basic plan or yung free plan po ay 40 minutes. Matidisconnect lang po. Pero yung duration ng mismo meeting, inalat po natin halimbawa for 24 hours. So, kaya pwede po tayong bumalik at any time. Doon sa meeting po na yun. Okay? Unless yung duration na nilagay po natin, kunwari, one hour lang, tapos talagang nag-lax na yung one hour, definitely, 
hindi na ito tayo makakabalik po doon sa meeting po na yun. Ayan. Tapos, ito po yung recurring meeting. So, pwede po natin i-click yung recurring meeting. Ibig sabihin, uh, siya po ay umuulit. Okay? Na, na meeting po natin. Scheduled meeting. Ayan. So, we could also generate a uh, meeting ID or pwede mismo yung personal meeting ID natin. Okay? Wala po dun sa wala dun sa schedule meeting sa cellphone or smartphones. And then yung password, yan, pwede po ninyong palitan yung password. Okay? Pag gusto nyo po ninyong, uh, yan, palitan po natin. Uh, stay safe. Yan. So, pwede po ganyan. Okay? If you want to require password. Ito po yung kanina sinasabi ko, kung wala pong password, parang kahit sino, basta mayroong link, pwede pong maka-join sa meeting. Pero kung gusto nyo yung limited para lang sa may mga alam na password, then lagay nyo po nyo yung password. Okay? And then, aha, uh -huh. yan, yung video, yung katad nga po kanina. Pwede ko pong i-control din yun dun sa meeting natin, okay? Uh, dun sa schedule meeting. So, ako lagi naka-off yung as a host. Tapos yung participant, pwede ko pong i-off din. Or pwede naka-on siya upon, upon mag-start yung meeting, lahat po ng participants naka-on yung video. So, pwede po, pwede gawin, pwede po natin iset yan. Yan. So, last 10 minutes na lang po tayo. And then, yung audio, uh, meron po siyang, by default, telephone and computer audio. Telephone kasi nga, yun nga, pwede, pwede through contacts yung mga cellphone numbers po natin. Pwede po yun. Okay? So, ang ginagawa ko po, uh, yung default po niya, telephone and computer audio. And then, yung calendar. Ito po yung calendar na sinasabi ko po sa inyo. Pwede niyo pong iset sa Outlook, sa Google Calendar, and other calendars. Okay? Pag kinlik po natin, so kunwari Google Calendar, pag kinlik ko po yung schedule, ayan po. Uh, kahit anong application naman po, in terms of security, di ba? Kaya nga po may privacy issue tayo. Uh, uh, ano pa? Terms and conditions tayo. Every time na gagamit tayo ng mga applications, uh, uh, inaano po sa mga particip, uh, sa mga users, Kung amenable ka po ba, or, or kung i-allow mo po ba yung certain application to access your account. So, nasa ating pa rin naman po kung gusto natin siyang i-allow. So, kunwari po yan, inano ko po sa Google Calendar po yung nakasira po dyan. Tapos, naisip ko, ay, ayoko, ayoko siyang ma-integrate doon. Ayoko ma-access. So, ano po mangyayari doon? Pwede ko lang po yan, <laughs> pwedeng, pwedeng, sa, sa tagal po, ano, pwedeng close ko lang yan. So, wala pong pro problema doon. Okay? Ah, uh, meron naman po yang sige habang naantay po natin. Ayun na. Yan. So, pwede ko pong i-select kung anong account, Google account, and then kunwari na select ko po siya, ah, uh, ibig sabihin ina-allow ko po siya na na ah, uh, ano to? Yan. Ina-allow ko po ang Zoom. So, I could always deny it or I could allow it. Yun po. So, pag dinenay ko po yan, wala naman pong kaso yun. Hindi naman magagalit si Zoom. Okay? So, dun sa schedule natin, ayun po, nakagawa na ako ng schedule meeting. Ayun po siya. So, ha, yan. Okay. Sige po. How to end meeting. So, how to end meeting? Simply, leave meeting or end meeting. Ito po yung kaninang sinabi ko sa inyo na meron po kayong uh, i-enable po doon, sa select po doon na para makita po ninyo na uh, kino-confirm kung talaga mag-leave meeting ka or end meeting. Yan po. So, ganyan na po ang kanyang itsura kapag ka nag-end or leave meeting ka. So, leave meeting or end meeting. Opo. Any calendar. Kahit po sa cellphone po ninyo, pwede po siyang masin. Okay? Tapos, how to invite participants? You could invite participants in several ways. Okay? Kapag ka po uh, gumamit ka ng, dito, ng cellphone or smartphones, uh, pwede yung pong gawin, ayan po, invite participants. Click nyo lang po ito, yung, yung icon ng participants. So, pag click nyo po yan, makikita po ninyo, next page po niya, ito po ang malaload. Okay? So, pwede ka pong mag-click, click nyo lang po, annotate natin. Click lang po natin tong invite. Ayan. So, tapos pwede nyo rin pong click agad yung mute all. Yan. Kapag kinlik nyo po yung invite, matik po yun, lalabas kapag cellphone po, ito po yung lalabas sa kanyang options. Yung messenger, pwede sa SMS, o di kaya sa Google, sa Yahoo, 
o di kaya uh, dun sa uh, contacts, sinive mong contacts sa Zoom natin kanina, or simply copy URL. So, select nyo lang po. So, ako naman ginagawa ko since mas madali kong marisha siya mga bata using messenger, eto lang po. Tapos, pag kinlik ko po yan, yan, uh, lalabas na po doon yung option, no, uh, the direction na po ako sa messenger, tapos pipiliin ko na lang kung sino yung particular participant. Okay? Tapos, kapag naman po, wait muna. Kapag naman po sa cellphone, ay sa cellphone, sa desktop, ito lang po siya. Okay? Sorry. Sorry ah. Pag, teka, nawala aking, oh, basta pag, pag ka, uh, ano po, sorry naman, sa pag invite teka, pag mag invite po using your desktop, eto naman po yung option. Yan, eto po yun. Ito na pala na, yan po yun, yan. Invite others lang po. Okay? Tapos, Yan. Uh, how to manage participants. Okay. So, pag, uh, in managing participants, click nyo lang po yung participants and then, yan po, makikita po ninyo uh, yung mga list ng participants. So, syempre sa akin, kunwari, nung uh, inano ko po to ako lang, no? ito po yung pwede ko pong i-control. Okay? So, pag kinlik ko po yan, meron po akong option. Eh, ako po yan. Kaya pwede ko pong ilinin mo sarili ko. Okay? Tapos pwede ko rin pong i-mute, pwede ko rin pong i-unmute po siya. Even yung video. Okay? So, ganun din po kapag ka, uh, ikaw naman yung host sa desktop naman po. Ayan. So, pag mag-manage ng participants, eto naman po yung i-select, manage participants. Hanapin nyo lang po yan. Tapos, lalabas po ito, yung mga participants. Okay? Tapos, meron po siyang options dyan. You could mute all, unmute all, which is yung ginawa po natin kanina. Minute po natin yung lahat. Okay? Tapos, kung nari, gusto ko na po kayong naka, uh, mag, pwede na kayong freely magsalita, i-unmute lang po lahat. Okay? Unmute all. Or, pwede din naman, select mo lang yung particular participants. Kung nari, eto i kunwari isa sa lahat po siya tapos pwede ko po yan i-toggle okay dito lang po para siya mag-unmute yon tapos dun sa more option po niya yan more options you could mute participants on entry kasi meron pong iba di ba pagkapasok niyo sa meeting hindi niya alam na naka-join na pala siya sa meeting so pwede niyo po yang i-enable okay and then eto po ah uh, Ako, usually, inalo ko po ang aking participants to unmute themselves, okay? Uh, may freedom po sila. Pero kung halimbawa, ako ay strict, no? Uh, wala akong pwede magsalita habang nag-discuss ako. Pwede po yun. I-disable nilang po ito. So, uncheck nilang po yan para wala ni isa sa mga participants ang pwede mag-unmute ng sarili nila. Unless kayo po mismo ang mag unmute sa kanila. Yun po. And then, allow participants to rename themselves. Yan. Uh, ako, okay lang din po sa akin kung gusto nilang ibaguhin yung pangalan nila. Okay? Pero pwede rin po kayo, kung gusto po ninyo, ayaw nyo pa rin yung mga pangalan nila, pwede po yun. Okay. Another one, eto po, in, uh, pwede po siyang i-enable. Pag naka-enable po yan sa so may checkmark, ibig sabihin po yan po ako ang host, tapos meron darating na nabago lang dun sa meeting, meron akong maririnig na chime. Okay? Ma pati pag-exit niya, pag 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 leave niya ng meeting, malalaman ko kung may umalis. Malalaman ko kung meron dumating. Tapos makikita ko po kung sino yung dumating. Yan. So, yan. para meron lang sa aking signal. Oops! May, may na-late. Okay, yan. Tapos yung lock meeting nga po. So, parang pag nilock ko po yung meeting, wala nang pwedeng ibang mag-join. Wala nang pwedeng umalis. Apo, three minutes to go. <laughs> Sorry! I-career na natin to na dito na lang po, okay? Yan po. Uh, ha? Yan. Mm, pwede rin po kayong mag, uh, sa desktop ko or sa machine, makikita po ninyo kung may mga questions sila, uh, pwede pong sabihin sa kanila na you could raise your hand, okay? So, meron pong option si participant na uh, even sa cellphone, pwede po siya mag-raise hand, okay po? 
Yan. So, pag nag, ano po sila na raise hand, ibig sabihin, uh, parang ano na yung kay teacher <laughs> o dun sa host na, oops, parang may question siya. Okay? Yan. Tapos, yan. How to share your screen in meetings? Madali lang po mag-share. Okay? All you have to do, yan, may mga iba't ibang option tayo. Upon, upon, dun pa lang sa pag, ano natin ng meeting, pag-join natin ng meeting, o pag-start natin sa meeting, or pagpunta pa lang natin kay Zoom, pwede na po tayong mag, ah, uh, <laughs> nag-raise na hand. Meron, uh, meron po tayong option doon na share screen ka agad. Nawala. Nawala ka agad yung, uh, okay. yung raise hand niya. Okay, so share screen. Pwede nyo po agad select yan. Tapos, uh, type nyo lang po kung ano yung meeting ID. Ito yung hindi pa nakapag-join. Okay? Uh, doon pa lang sa pag, sa pag, ah, uh, pag-open pa lang ng Zoom application, tapos gusto na kagad niya mag-share, pwede po yun. So, click lang po yung share screen, tapos, ayan po, type lang po yung meeting ID. And then, kapag okay na po yung meeting ID, click lang si okay. And then, magpa-prompt na po yung connecting to share. Again, meron na namang uh, ano si Zoom na, are you sure? Parang ganun eh. Are you sure na gusto mo i-display yung buong screen mo? Ibig sabihin, lahat na nasa screen makikita ng, ng uh, participants mo. Okay? So, if you are pretty sure about it, then start now. Okay? So, sa desktop naman, ganun din. Meron din siyang share screen option upon uh, entry dun sa Zoom. Record. Yan. Record meeting. Okay po. Meron din po siya dun sa uh, pag-schedule po natin sa settings. Meron po kaagad yon na if you want to record this meeting. Advanced option. Yan po. Ito po. Sa advanced option dun sa scheduled meeting, pwede nyo po itong enable, enable waiting room, pwede pong enable join, join before host. Uh, Ito po yan. Yung sinet po natin, uh, dito sa meeting po natin, kahit kanina, di ba po, wala pa po ako, pero nakapag-join na po kayo sa meeting. Kahit ako po yung host, tapos naka-enable naka po ito, Ibig sabihin, kahit since sa mga participants, pwede na po mag-join ng meeting kahit wala pa po yung host. Pero kung ito po ay naka-disable, hanggat hindi ko po ini-start yung meeting, hanggat hindi ini-start ng host yung meeting, wala po makakapag-join. So, yun yung po yung maganda kay Zoom. And then, yun. Uh, pwede po natin kaagad iselect yung mute participants upon entry. And then, ito po yung pag-record. Okay? Kung gusto po ninyo i-record, kita po ba ito? Yes po. Ayan po. So pwede po natin i-enable yung automatically record meet, record meeting on local computer. Ayan po. So pwede nyo po yan i-select. Okay? Para hindi nyo na po, katulad po niya kasi naka-disable uh, naka po kasi ito, no? Kaya uh, hindi ko po kaagad siya na-record yung ating uh, meetings. Okay? Kasi nga po, kailangan ko pong humingi din ng permission na Uh, i-record po natin yung meetings. Okay? Pero sa mga students ko po, automatic po yan, alam na po nila na i-record po, po, po po yung mga meetings. Okay po. So, and then, ano pa? Yan. So, pag mag-share po ng screen, going back, pag mag-share share po tayo ng screen, pwede po ang option ay, yun, yung screen, so lahat na po, o di kaya whiteboard lang. Pag whiteboard lang po, ito po ang makikita niya. Ito lang. Okay? So, pag whiteboard yan po ang makikita niya, pwede po, uh, ay, ito po, para sa mga uh, may subject na drawing, ng math, pwede po kayong yan, magsulat-sulat na lang po. Okay? Kung nahirapan po dun sa mga, sa mga, ano yan, mga simbol-simbol, yan, pwede po natin gamitan to ng whiteboard lang po. Okay? So, pag whiteboard po ang pinili, yung lahat ay mga applications na nasa screen po o nasa laptop po ninyo, hindi yung makikita ng participants. Ang makikita lang po ay yung whiteboard. Ayan. Tapos, uh, another option ay nakikita niyo po itong share. Yan. Pwede pong mag-share ng yung mismong PowerPoint. 
or yung particular na application. Kung ano po yung naka-active sa laptop po ninyo. Okay? So, kung gusto nyo po PowerPoint lang, so select nyo lang po yung PowerPoint. Okay? So, kapag sinelect naman po niya ang PowerPoint lang, PowerPoint lang po ang lalabas. Yan. So, pag sinelect si PowerPoint, yan, pipiliin nyo lang po yung PowerPoint. Ito po. Yan. Okay? Tapos, isa pa po. Meron po tayong option na advance. Okay? Yung advance option, uh, pwede pong portion, kasi kanwari, gusto natin yung screen mismo. Okay? Uh, pero, meron lang tayong portion ng screen na gusto natin i-share. Okay? So, pag, uh, uh, pag sinelect po natin to, enable po natin to, ibig sabihin, kung ano lang po yung nan, nasa green na box, yun lang po ang makikita ng user. Okay? So, we have, yan, in five minutes daw, meron akong isa pang meeting. Yung po yung kanina ko pong uh, sinet. Okay? So, eto po. Ito po yung sinasabi kong option. Yan. Pag uh, pinili ko po dun sa advanced option na portion of screen, meron pong lalabas na green. Ito po yung green box. Ito po yung green box na yan. Yan. Movable po yan. So, pwede nyo pong i-move kung saan saan. Hindi, hindi nyo lang po kasi makikita kapag ka uh, dinemo ko. So, eto po yan. Mamove po yan. So, drag nyo lang po kung, kung anong particular portion ng screen ang gusto nyo pong i-share. Tapos kung ano po yung naka, naka uh, nandun sa mismo sa na, naka paloob ng sa box na yon yun lang po ang makikita ng user o ng participants. Okay? And then, malapit na po ako mag-wrap up. <laughs> Yan. Uh -huh. Pwede rin po tayo mag-share ng files. So, katulad kay MS Teams, pwede po tayo mag-share ng files. Okay? So, pwede lang po kayo dyan ng files. And then, yan. How to annotate. Pwede po tayo mag-annotate sa ating mismong uh, screen. Okay? Ito po yung mga, di, hindi po kasi makikita doon sa aking, hmm, dito sa aking screen. No? So, yung screenshot ko na lang po. Bale, Ito po yung may kita nyo pong option kapag ka ang ginagamit nyo po ay laptop or desktop. Okay? So, meron po siyang option na mouse, select, text, draw, stamp, and so on. So, pag mouse, pag kinlip nyo po yung mouse, ibig sabihin, uh, yung mouse pointer po ang naka-enable. Okay? Kasi minsan, kunwari, naka-select po yung draw, uh, puro drawings po. Ito po, halimbawa ako, naka-annotate, may annotate po ako. Sinalak ko po mouse, so yung mouse pointer lang po ang nakikita nyo. Pag sinalak ko po yung draw, ayan po, so pwede po ako mag-draw. Tapos eh, gusto ko pong bumalik dun sa uh, uh, yung, yung mouse pointer, click ko lang po yung mouse. Okay po. Again, dun sa draw, maraming pong options. So pwede nyo pong palit-palitan yung mga options po niya. Okay? So pwede po yan yung mga curve o di kaya straight line. Pwede naka-arrow, double arrow. Yan, pwede nyo pong piliin kahit rin dyan. Okay? Tapos, pwede rin po yung stamp. Pag stamp po, ibig sabihin, ito yung, uh, sorry, before the, the stamp. Ito naman yung itsura kapag ka sa cellphone. And then, kapag stamp naman po ang pinili, ayun, ito po yung stamp. Okay? Ang uh, kagandahan, may, may kaartehan ng zoom. So, meron siya mga option na stamp na ganito. So, kunwari, pinili ko ang stamp. May kita nyo po, meron ako mga star. Kunwari, di ba po, collaborative. Pwede nyo pong, actually yung annotation, pwede pong nyong i-allow ang participants na mag-annotate. So, kunwari, uh, naka-allow naman po kayo lahat eh. Ayan, allow participants. Sige po, uh, on, your, on your options, bahala po kayo if you want to annotate, kung ano pong gusto nyo yung annotation. Sige po. Try po ninyo. Select nyo po yung annotate, tapos yung stamp, tapos sige po, mag-annotate po kayo dito sa screen po. Para makita rin po ng iba. Hello? Ayan, allow participants to annotate. Ayan, 
Ayan po. Select nyo lang po yung, <laughs> yung annotate. Okay? Tapos sa annotate po, meron po yan ma'am. Uh, ayan po. Select nyo lang po annotate kung sa laptop po, dun sa yung ganito pong uh, option na menu, meron po kayong may kita annotate. Okay? Kung cellphone po, meron po din siyang annotate. Uh, may kita po yung mga drawings. Yan. So, yung iba po, sige po, pwede nyo pong sulatan ng pangalan. Yan. So, nakapag-annotate po. So, kahit sino sa mga participants, pwede po mag-participate. Okay? Tapos, pwede ko po yan i-save. Okay? Yung sinave na screen. Okay? Show natin. Save ko po. Yan. Joseph. Sir Joseph, yan. May kita po ninyo yung in-annotate nyo po. Ito po yun. So, masisave po siya. Ito po yung file. Sige, clear ko po lahat. Okay? Pwede ko pong i-clear lahat ng drawings or pwede i-clear ko lang yung sa inyo. Yung sa akin, iniwan ko. Or pwede i-clear ko yung sarili kong drawing. Or pwede i-clear ko po lahat. Okay? Tapos, may kita nyo po dun sa save option. <laughs> dun sa, kanari, di ba po, sinave, tapos show folder. Pag kinlik ko po yan, ma-open ko yung file Explorer, and then makikita po ninyo yung mga save ninyong screenshots. Ah, screenshots. Yung mga save ninyong, ah, uh, tama, parang screenshots din siya. Okay. So, nakasave na po ka agad. Ayan, ayan po. Yun po yung kaninang na-save kong annotations. So, yeah, may, may, may mga proof, proof kayo na may participation yung mga bata. Okay? Yan. Hi, hi, hi po. Sige, clear ko muna ang drawings. Okay? So, at any time, pwede nyo naman pong i-disable yun. Okay? Yan. So, pwede pong spotlight. Okay? So, pag spotlight, uh, eto po, spotlight sa akin. Yan. So, ako po yung nag-select niya. Naka-spotlight po. Okay? Or pwedeng ganito. Nakita niyo po yung red. Yan. So, meron akong spotlight. Okay? Pwede kong erase. Yan po. So, that is how to annotate. Uh, sa cellphone or sa gadgets, may kita niyo po. Ito po yun. Yan. Yung drawing. Yung draw. Yan. Yung pen. Okay po. Ito yun. Yung pen. Sorry naman. Yan. Ito po yung pen. Tapos yung color, pwede nyo pong palit-palitan. Yung line weave. Tapos yung colors. Okay? So, pa pag sa desktop po, laptop, sa format naman po kayo, uh, pipili. Okay? So, sa text, pwede nyo pong palitan yung sizes, kung yung kung font bold or italic, ganun. Pati colors. Okay? Okay. Next, uh, ma'am. Tapos po, yan. Clear ko muna lahat ng drawings niya. So, pwede pong yan. May option po tayo to clear drawings. Yung po yung kanina slide ko sa inyo. So, clearing drawings ng participant. O di kaya ikaw, yung mga lahat ng mga uh, uh, dinrawing mo. O di kaya lahat-lahat. Lahat pati sa mga participants. And then, yan. Pwede i-save. Okay? Parehas po kahit sa laptop. Ah, uh, tsaka doon sa ito, sa cellphone, pwede pong i-save yung drawings. Okay po. So, click nyo lang po yung save icon. Ito po yun. Ah. Ito. Click nyo lang po. Ayan. So, naka <laughs> Diba? So, yan po kasi maganda kay Zoom. Ayan. So, uh, you could have save. So, pag kinlik nyo po yung save option na yan, may kita nyo po. Magigin. Uh, meron po siyang ano na, na, na save yung screen po na yun. Okay? Tapos, yun nga. Pwede nyo mabalikan sa file explorer sa folder kung nakasave yung file. 
Okay? Yan po yan. And then, yan, more features. Sige. I... Check lang lahat. <laughs> so, more features natin. Mm -hmm. Doon sa more, okay, meron tayong option ng chat, okay? So, click nyo lang doon sa yung may dot, 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 okay? Dot, 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 ano? yung may ellipse, yan. So, pag click nyo po yung more, lalabas po doon yung mag-drop down yung chat or kung ano-ano pang mga ibang option. So, first option ay yung chat. So, may kita nyo po yung group chat. And then, yan. Uh, yeah. yeah, you could invite, you could pause recording, you could stop recording, okay? Uh, kung nara may off the record, pwede yung i-pause yung recording, di ba? <laughs> Tapos, pwede din ang stop recording na, okay? And then, ayan po, yung option na enable and disable participants annotation. So, kanina, uh, hanggang ngayon po, naka-enable uh, participants annotation po ito. Oh. So, pwede po kayo mag-drawing-drawing -drawing pa rin po dyan, mag-annotate pa rin po dyan. Pero kapag kinlik ko po yung disable participant annotation, so wala nang manggugulong studyante, gano'n. <laughs> Pati po yung, uh, pwede ko pong i-enable itong show names of annotators para alam ko kung sino po yung nag-drawing. Tapos itong hide flow, pwede na pong i-select yan. Pero just in case lang na na-select nyo po yan, kasi makawala po yung mismong meeting controls. Uh, pag na-select nyo po yan, Press nyo lang po escape. Okay? And then you could always share your computer sound. Kung nari, meron kayong background music, so pwede nyo po yung i-share din. Okay? Pwede nyo optimize yung uh, share for, for full screen video clip. Okay? And you could always end meeting. Ayan. Tapos, yun po, yung na-record na meetings. So, pag na-record yung meetings, ayan po. Yung recorded meetings po natin, pwede nyo pong balik-balikan. Okay? So, pag isa-select nyo lang po yung mga recorded meetings. Okay? Ayan po. Ang bawa yan. Recorded meetings na yan, click nyo lang po yung play. Pag kinlik nyo po yung play, may may option po. Play audio or play. Pag play po uh, yung video mismo, yung lahat ng, ng recordings na ng, ng mismo meeting po na yan. Okay? So, pag kinlik po yan, lalabas po mismo yung file explorer kung saan po nakasave yung mismong video at saka yung audio file ng recordings mo ninyo. Okay. Ito po yung kanina sabi ko meron siyang safe drive, uh, drive mode na Zoom. Okay po. Kapag desktop po, uh, pwedeng upon the start, pwede nyo na po kaagad iselect yung record. Ayun po. Okay. Uh, so, kapag ganyan po, hindi pa po yan naka-record. Pag naka-red na po yan, so pag kinlik nyo po yan, pag tinagal nyo po yan, magiging red po yan, so start na po siya na record mo. Okay. Welcome po. Then, yan, konti na lang po. Yan, share multiple, uh, uh, multiple sharing. Yan. Uh, pwede po tayong mag-multiple sharing. Dito po kasi sa option na ginawa ko, ang share screen po natin, uh, one lang po ako. Okay. Ang option ko po ay one only. Okay? Pero kung gusto po siyang i-multiple recording, ay, multiple recording, multiple sharing, pwede po yun. At the start, pwede ko po siyang iselect. Okay? Yun po. Ito po yun. Select nyo lang po, meron, di ba, dun po sa share, share option. Meron po dong, uh, ang tawag nun, yung arrow, drop down, list, yun po. So, pag kinlik nyo po yan, makikita nyo po dun yung option na one participant can share at a time or pwede nyo pong enable yung multiple participants can share simultaneously. Okay? Uh, ngayon po kasi naka one, one participant lang po ako na pwede mag-share. Okay? 
And then, pwede po natin i-select yung advance, uh, advance sharing options. Pag sinelect po natin yan, yan. So, who could share? Pwede ko pong i-select yung all participants could share. Or pwede rin naman na yan, all participants o di kaya ikaw lang po ang pwede mag-share. Okay? And then, yan. Uh, pwede ko pong ipasa yung control. Okay? So, pwedeng halimbawa, gusto ko po um, si, si Ma'am Edek, siya ang maging host. So, uh, saan siya naman? Ginamit ko itong ating uh, last meeting. Uh, pwede ko pong iselect yung uh, right, uh, punta lang po ako sa participants, tapos right click ko lang po, then makikita ko po yung, o yung, yung arrow pala, yung arrow, tapos may kita ko po dyan yung option na chat, para ma-chat po siya privately, o di kaya pwede ko po siyang I, I gawing post. Okay? So, ito po yun. Make host. Okay? And allow record. Parang, parang siya mismo, in particular, yung particular participant po na yun, ay pwedeng mag-record na mismo meeting. Or pwede ko rin siyang i-salaw. Okay? So, yan po yung mga uh, options na pwede sa mga participants. And then, yan. Pwede rin po, kanyar, make host. Pag ginawa ko pong host ang isang participant, Magkakaroon po yun ng, uh, ang tawag dito, ng uh, parang confirmation na kung iaalaw mo ba yung ikaw, kunwari ako pinasa ko sa iyo yung, yung pagiging host, kung iaalaw mo na ikaw maging host. So, pwede po yun. Meron po siya mag, magpa-pop up na message na uh, if you're allowing to be the host. Okay? Tapos, pwede rin pong mag-remote. Ayan. Pwede po ako mag-request uh, for remote control. Ibig sabihin, pwede ko pong ma-control yung mismong computer po ninyo. Ito po siguro yung sinasabi nila na medyo, uh, pag hindi niyo po alam, no? baka kasi eh, allow niyo lang niya alam. Okay? Pero meron naman po siyang, katulad niya, meron po siyang uh, dialog box na lalabas na, kunwari ako po, nag-request ako, na gusto kong i-control ano remotely yung computer mo. So, pwede po yun. May lalabas naman po sa computer mo kung i-allow mo ako for my request. Okay? So, you're about to request remote. Eh, ito naman, public tag. Okay? So, pag kinlik po yung request, yan. So, ibig sabihin, kung ako po, ako po ang nagre-request, yan po yung lalabas. Okay? So, i-enable ko lang po yung request. Pagka naman i-approve, so, approve lang po. Okay? Yan po. Uh, gusto niyo po mang itry? May option po na uh, pwede kong auto-accept all requests <laughs> or pwede kong naka-disable po yan. So, pwede ko pong i-ask uh, ng taga. Sir Edwin? Sir Edwin, Sir Dwayne po yun, ano? Sir Edwin? Sino po gusto? Try natin. Sina yun si Ma'am Ses? Ma'am Ses, okay lang po ba? Control ko ang computer mo. Ayan, okay. So, pa-accept po. Tapos, ayan. Oh, 10 minutes. <laughs> ayan. So, sige po. Inaccept na ni Ma'am Ses. Okay. Ma'am Ses, nasa na ang iyong? Sige po. Share natin yung screen. Ma'am Ses, pa-share po ang screen mo. Ma'am Ses?
i-post na rin natin siya. Okay. Sige, ma'am says. Pa-share na ma'am po. Pakita lang po natin sa kanila na pwede nating ma-share. Ah, ma- Ito, ma-control. Ma'am Sess, ikaw na po naka-control. Kita niya na po. Kita niya na. Hindi pa po ma'am. Yung magandang babae ang nakikita namin. <laughs> Pag-inalis yun, papangit eh. Kita niyo na po. Ang sense. Yung background na beach. <laughs> Yan po ang screen ko. Naka-zoom ako. Ika ha. Laga na lang itulog. Ayan, na-delay lang. Ayan po. So, ayan po. Screen po yan ni Ma'am Sess. Oh, Nakaredy po yung link sa kabilang side para pag nakad po, ikiklip po lang po. Mas ba nakagad? Sige, Ma'am Sess, magre-request ako ng remote control, ha? Okay. Ayan po. Nakita niyo po, Mary Lee Ross is, is requesting remote control of your system. So, pag in-approve niya po yan, ito po ma'am. Pag in-approve niya po, ibig sabihin, pwede ko pong makontrol yung kanyang PC. Po, ako na po yung nagko-control ng PC niya. Diba? Hinahit ko po yun. Nag-minimize po ako, pati yung sa chat. Medyo delay na po. Yung, ano, video scandal. <laughs> Ako nga na. <laughs> Ako may ko na yung file explorer. Okay na. Ako may makita ang iba. Sige po, ayan. Ayan, so eto po yun. Nasa beach pala tayo eh, magkasama tayo sa beach. Ayan po, yan po yung option na sinasabi po natin na uh, kaya kasi ni Zoom na mag-control ng ibang PC, pwede po siyang magpasa ng pag pag host pwede po yung mga keyboard and so on, yan. So, give up remote control. Yan. So, wala na akong control sa kanyang uh, screen po. So, balik na po natin sa akin. <laughs> Magre-request naman po ako na ako ang Sige po, Ma'am Sess, pa-end po ng inyong sharing. Ayan. So, ibig sabihin, ayan po, balik na po sa akin yung control. Tama po ba? Kita nyo na po yung aking desktop. Kita niyo na po aking desktop. Yes, ma'am. Ayan po, ayan po. So, we're done. So, take away po, just be open to new opportunities for us to grow. Inspire. <sighs> Inspire, you've done this once and you can do it all the time. Okay? And start with your online class and leave feedback sa akin if you need. Okay? So, in the midst of every challenges, new opportunities happen. So, thank you for, very much, Paul. This is Meredith Rosas, signing out. Signing out. <laughs>